Hello, good morning everyone. So as I was roaming around a while ago, I saw something na talaga namang mm, sa mga plantita dyan, nakaka-relate po kayo, di ba? Kapag meron kayo nakikitang mga millipags, mga aphids, or mga insects sa ating mga halaman, just like this. Um, taran, grabe, ang dami na niyang mga aphids. Look. Oh. Yan. Yan pa yung itsura ng mga aphids. Yan. Ayan. And millibugs. So, ano kaya ang gagawin natin dito? Hmm. I'm thinking if I would just remove the whole plant out or ikakat ko na lang siya dito sa my bottom part. But as I observed, sobrang dami ding mga insects dyan. Oh. So better, I would just remove it out from the soil and inspect it. Alright? Okay, so this is the very beautiful painted lady that I suggested for beginners um, to my previous vlog. You may check it out, yung mga, yung mga uh, succulents for beginners. So, ito po ang isa sa mga sinadjust ko. And here it is now. Okay, alright. So, let me inspect there are a lot of insects na infect na talaga siya ng mga insects and it has a lot of babies so what are we gonna do now hmm so um may mga insects na na tumaas andun na siya sa taas so ibig sabihin I need to remove the lower leaves para ma-expose yung mga um, insects. May scales na din yung iba. Actually, scales and aphids. Okay. Yung mga scales, meron akong ginagawa dyan. So, I just need to remove yung mga lower leaves para ma-expose yung mga insects na naka, ano, yung mga scales niya. So, do not worry to remove the leaves of your succulents because you may also propagate these leaves leaf propagation and yan tapos yung mga babies oh ano kayong gagawin ko maybe I'll just remove the babies but no kasi yung mga babies meron pa silang um, uh, very young pa yung stem nila and uh, pag yang pa yung stem nila, there is lesser possibility na hindi sila makapag-produce ng new roots. Mm. Okay, I'll just remove it na. Okay. Super infected na siya. Oh, dami na niyang mga ano. Hmm. I remove it and uh, I'll plant these babies and I will update you kung ano kayang mangyayari sa mga babies na to if they will thrive or not okay so in here let me inspect the roots so kapag may mga insects mga scales, may mga billy bags na nakakapit sa ating mga succulent better um, remove it from the soil and then inspect the roots kung meron ding infestation na nagaganap. Pero so far, sa plant ko na to, walang infestation na nagaganap sa kanyang roots and the roots are very healthy. I am seeing new roots here. So, it's just okay. Okay, so, ang gagawin ko ngayon dito, ibrabrush ko siya. Ibrabrush ko ulit siya. With alcohol ayan
Okay, so there are a lot of little babies over here. I'll just remove it na. Okay, sayang naman. <laughs> Pero wala eh. Kailangan i-remove to. And, eto, nilagyan ko siya ng pure alcohol. Pure alcohol. Ganito. Ayan. Para matanggal yung mga, ano niya, yung mga scales na nakakapit. Kasi meron din mga aphids. Okay. Alright. So, after, ayan, after ko siya brinash, eto na siya. So, this is how it looks like. It looks like na after brushing. Uh, so, natanggal na yung mga nakakapit siya ng mga scales. And aphids. Hmm. Get naman painted lady, right? Okay. Tapos yung mga babies din niya. Look at them. I'll brush the scales off. Okay, so eto na po. Na-brush ko na yung mga babies. Painted lady babies. So, what I'm gonna do now with these babies, ay ipatong ko lang sila dito sa... Ano kaya? Saan ko kaya sila ipapatong? Yung hindi masyadong nakikita or may stress sa araw. Hmm. Where? Here. I will just put it here. Alam, patong lang ah, patong. And I'll update you kung ano kayo mangyayari, if they will survive or not. Ayan, patong-patong lang. Ay. Alright. Just stay there. And for this one, ang gagawin ko dito, i-air dry ko siya for one day and i-replant ko. Pero, dapat nakalagay muna to sa shaded area para hindi masunog yung alcohol, ay hindi masunog yung stem niya. Brinash ko siya ng alcohol. Alright? So, yan po yung ginagawa ko. Kapag may mga nakikita akong mga scales, mga aphids sa aking mga succulents. Oh, look, I can see something, someone here. Oh, you're so cute. You're so tiny. Ayan siya, oh. Ayaw niya, kanina pa ako dito, daldal ng daldal, pero hindi siya umaalis. I don't know if um, it's beneficial to my supplement or not. But I'm thinking, parang ano lang siya, tumatambay lang siya dyan. <laughs> Alright, so, I think uh, I shared you something that you may, um, you may, you may want to, uh, to follow. Pero ito po yung ginagawa ko kapag nakakakita ako ng millet bags, um, infestations of scales, and uh, aphids sa aking mga halaman. Have a good day, everyone.